Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tên tôi là Cẩm Thi. Và như thường lệ, chúng tôi sẽ đưa ra hội thoại và những câu hỏi liên quan. Các bạn hãy tự trả lời rồi sau đó nghe đáp án để kiểm tra. Chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay bằng việc nhớ lại những gì đã xảy ra ở bài học lần trước. Oplae is about the lives of the staff and passengers of a budget airline based in the city of Freeport. Oplae kể về hoạt động của các nhân viên và hành khách của hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố nhỏ mang tên Freeport. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện hành lý bị thất lạc. Vậy điều gì đã xảy ra trong bài học tuần trước? Hẳn các bạn còn nhớ Mars Anthony, một chàng trai trẻ đến Freeport mà không có hành lý, không có tiền và không có nơi nào để đi. Anh này bị dẫn giải về văn phòng hãng hàng không Opla vì dính dáng đến cảnh sát. Và Bessie đã có kế hoạch cho anh ta. Cô ấy kể với Ken Jay, người lái taxi. What are you going to do with him? I've been thinking about that. We don't want him running around Freeport causing us any more problems. No, I can see that. And uh, you haven't found his bag, I suppose? No. So? So I've got a spare room. He can stay with me tonight. Oh, Betsy, you be careful. We don't know much about him. But one thing we do know is that he's trouble. You forget, Kenji. I raised three sons by myself. If anyone can deal with trouble, I can. Vậy Bessie đã giải thích là cô sẽ để Mars ở lại căn phòng thừa trong nhà cô. Trong đoạn hội thoại tiếp theo, các bạn sẽ nghe Bessie và Mars nói chuyện với nhau khi ngồi cùng bàn ăn sáng. Bessie hỏi anh ta. So Mars, how was breakfast? Này Mars, bữa sáng thế nào? Và cô không thích câu trả lời của anh ta. Cô ấy bảo. When you're a guest in someone's home, that is not what you say. Khi anh là khách ở gia đình ai đó, anh không nên nói điều ấy. Vậy Bessie bảo Mars phải nói thế nào? Và sau đó cô ấy bảo anh ta làm việc gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại nhé. So, Mars, how was breakfast? Yeah, it was all right. I'm sorry. I said it was all right. I've had worse. Mars, when you are a guest in someone's home, that is not what you say. You say Thank you very much, Betsy. That was delicious. Okay? Yeah, yeah. And then you take your dirty plate and your knife and fork and your mug over to the sink. Right? What do you say? Mm-hmm. Well, I, I didn't hear that. Thank you very much. Betsy. Betsy. That was... Yeah, delicious. Excellent. And now? I put all these things in the sink, right? Good. And then? Then? I don't know. What? Why are you looking at me? And then you wash them up. I wash them up? You're kidding. No, I am not kidding. I'm in a hurry. I've got to get ready for work. And there is no reason why a young man like you shouldn't lend a hand. Come on. Oh, all right. You win. But don't blame me if I break something. Như vậy là Bessie đang cố gắng dạy cho Mars một số cách cư xử. Cô ấy bảo, với câu hỏi bữa sáng thế nào thì cách trả lời như sau. Thank you very much, Betsy. That was delicious. Cảm ơn Bessie rất nhiều, bữa sáng thật là ngon. Rồi cô ấy bảo anh ta làm gì? Cô ấy nói. You take your dirty plate and your knife and fork and your mug over to the sink. Anh mang đĩa, dao, dĩa bẩn và cái cốc uống nước của anh ra bồn rửa. Và làm gì nữa? And then you wash them up. Rồi rửa sạch sẽ tất cả đi. Mars đáp lại. I wash them up? You're kidding. Tôi rửa chúng ư? Cô đùa à? Nghe có vẻ như Mars không quen bị sai khiến. Nhưng rõ ràng anh ta hiểu là tranh luận với Bessie sẽ không hay ho gì. Hãy nghe Oplay nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Trong một đoạn khác, cơ trưởng vừa bước vào văn phòng hãng hàng không Opla vừa nói chuyện bằng điện thoại di động. Ông ấy để lại tin nhắn cho Livia Hawk. Ông ta nói: I really would like to show you some more of Freeport. Tôi thực sự muốn chỉ cho cô xem nhiều nơi nữa ở Freeport. Rồi cơ trưởng đã đề nghị Livia làm gì? 
Sau đó, ông ta gặp Pa Phi bên ngoài văn phòng. Cô này rõ ràng đang buồn rầu. Cơ trưởng hỏi cô. Is something wrong? Có chuyện gì không hay sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra ở văn phòng hãng hàng không Opla? Và một câu hỏi nữa. What is the captain most worried about? Cơ trưởng lo lắng điều gì nhất? Chúng ta cùng nghe hội thoại nhé. Good morning, Livia. It's Captain Obla again. Why is your phone always switched off? Anyway, sorry again about yesterday. Mistake, my fault. But I really would like to show you some more of Freeport. So please, give me a call and Ken J and I will come and pick you up. Anytime, you say when and I promise we can show you some really special places. All right, bye for now. Captain. Hello, Pavi. Is something wrong? I'm sorry, Captain. W- what is it? It's the office. There's been a break-in. No. Oh, no. What a mess. They've taken all the furniture, Captain. And they've taken the computers, of course. Oh, that's all our bookings. That's all our records. Oh, Pavi, what am I going to do? I don't know. Shall I call the police? No, no, don't worry. I'll do it. Best not to touch anything. We'll tidy up later. Okay. I'll call Betsy and tell her what's happened. Vậy khi cơ trưởng để lại tin nhắn cho Livia, ông đã đề nghị cô làm việc gì? Ông ấy nói, Please give me a call and Ken J and I will come and pick you up. Cô hãy gọi điện lại cho tôi. Tôi và Ken J sẽ tới đón cô. Rõ ràng là cơ trưởng đang lên kế hoạch đưa Livia đi tham quan thêm thành phố Freeport. Nhưng rồi ông ấy gặp Pavi bên ngoài văn phòng hãng hàng không Opla. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Pavi nói với ông. There's been a break-in. Có kẻ đột nhập. Họ đi vào văn phòng và nhìn quanh. Pavi nói. They've taken all the furniture, Captain. Thưa cơ trưởng, họ đã lấy hết đồ đạc trong văn phòng. Nhưng cơ trưởng lo lắng điều gì nhất? Ông ấy nói. And they've taken the computers. That's all our bookings. That's all our records. Chúng đã lấy hết máy tính. Đó là tất cả đơn đặt hàng của chúng ta. Đó là tất cả hồ sơ của chúng ta. Đây là tin xấu đối với hãng hàng không Opla. Và các bạn sẽ tìm hiểu xem họ sẽ đối phó với tình hình này ra sao ở bài học lần sau nhé. Opla E, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org Bây giờ, chúng tôi sẽ giúp các bạn nhớ lại một số điểm đã học ngày hôm nay, đặc biệt là thành ngữ. Mars đã sử dụng một câu có nghĩa là Cô đang đùa à? Các bạn cùng nghe lại nhé. I was them up. You're kidding. No, I am not kidding. I'm in a hurry. Vậy cách diễn đạt có nghĩa Cô đang đùa à là You're kidding. You're kidding. I was them up. You're kidding. No, I am not kidding. I'm in a hurry. Các bạn cũng đã nghe một cụm từ có nghĩa là giúp một tay. Thử nghe lại câu này nhé. There is no reason why a young man like you shouldn't lend a hand. Vậy giúp một tay là lend a hand. Lend a hand. Thực tế cụm từ giúp một tay này nằm trong câu không có lý gì mà một người trai trẻ như anh lại không giúp một tay. There is no reason why a young man like you shouldn't lend a hand. Chúng ta cũng đã nghe thấy Mars sử dụng một cách diễn đạt có nghĩa là đừng trách tôi. Các bạn đã nghe thấy rồi chứ? But don't blame me if I break something. Vậy đừng trách tôi là Don't blame me. Don't blame me. Chúng ta cùng nghe lại cả câu của Mars. Đừng trách tôi nếu tôi đánh vỡ cái gì đó. But don't blame me if I break something. Và mời các bạn lưu ý một cách diễn đạt nữa trong đoạn hội thoại tiếp theo sau đây. Khi cơ trưởng bước vào văn phòng đã bị đột nhập, ông nói, thật là hỗn độn. Mời các bạn cùng nghe. Oh no. What a mess. They've taken all the furniture, Captain. And they've taken the computers, of course. Oh, that's all our bookings. That's all our records. Và cách diễn đạt, 
thật là hỗn độn là What a mess. What a mess. Oh no. What a mess. They've taken all the furniture, Captain. And they've taken the computers, of course. Oh, that's all our bookings. That's all our records. Mời các bạn nghe lại cả bốn cách diễn đạt trên một lần nữa. You're kidding. Lend a hand. Don't blame me. What a mess. Và bây giờ, xin mời các bạn nghe lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa. So, Muz, how was breakfast? Yeah, it was all right. I'm sorry? I said it was all right. I've had worse. Muz, when you are a guest in someone's home, that is not what you say. You say, thank you very much, Betsy. That was delicious. Okay? Yeah, yeah. And then you take your dirty plate and your knife and fork and your mug over to the sink. Right? What do you say? Mm-hmm. Well, I, I didn't hear that. Thank you very much. Betsy. Betsy. That was... Yeah, delicious. Excellent. And now? I put all these things in the sink, right? Good. And then? Then? I don't know. What? Why are you looking at me? And then you wash them up. I wash them up? You're kidding. No, I am not kidding. I'm in a hurry. I've got to get ready for work and there is no reason why a young man like you shouldn't lend a hand. Come on. Oh, all right. You win. But don't blame me if I break something. Good morning, Livia. It's Captain Obler again. Why is your phone always switched off? Anyway, sorry again about yesterday. Mistake, my fault. But I really would like to show you some more of Freeport. So please, give me a call and Ken J and I will come and pick you up. Anytime, you say when and I promise we can show you some really special places. All right, bye for now. Captain. Hello, Pavi. Is something wrong? I'm sorry, Captain. W- what is it? It's the office. There's been a break-in. No. Oh, no. What a mess. They've taken all the furniture, Captain. And they've taken the computers, of course. Oh, that's all our bookings. That's all our records. Oh, Pavi, what am I going to do? I don't know. Shall I call the police? No, no, don't worry. I'll do it. Best not to touch anything. We'll tidy up later. Okay. I'll call Betsy and tell her what's happened. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.